ഉള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ ഐ എസ് പിന്തുണയുള്ള ചില തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അമേരിക്കൻ കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസി എഫ് ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത് ഇവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ കഴിയുന്ന ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഡി കമ്പനിയും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ചില വിഘടനവാദ ഗ്രൂപ്പുകളും സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തെക്കേ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന സ്വർണം മ്യാൻമർ നേപ്പാൾ വഴി റോഡ് മാർഗമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തുന്നത് വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാന മാർഗവും സ്വർണം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീലങ്ക സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വൻതോതിൽ സ്വർണം എത്തിച്ചിരുന്നത് ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതോടെ കുറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുമായി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് സ്വർണം എത്തിക്കാൻ അസാമിലേക്കും നാഗാലാൻഡിലേക്കും രഹസ്യപാതയുണ്ട് സ്വർണവുമായി അതിർത്തി കടക്കുന്ന കരിയർമാരെ കിട്ടാനും എളുപ്പമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തൊള്ളായിരം ടൺ സ്വർണമാണ് ഏകദേശം വാർഷിക വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും വാങ്ങുന്നതും മലയാളികളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം പത്ത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി എത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം കിലോ സ്വർണമാണ് ഒരു കിലോ സ്വർണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിയാൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ലാഭം കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് കിലോ സ്വർണമാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കിലോയായി ഡി ആർ ഐയുടെയോ കസ്റ്റംസിന്റെയോ മികവല്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പതിന്മടങ്ങായതിന്റെ ഫലമാണിതെന്നും എഫ് ബി ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അന്നും ഇന്നും പിടിക്കപ്പെടുന്നത് മൊത്തം സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ സ്വർണം കടത്തിയെന്ന് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി നിസാർ അലിയാർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ശൃംഖലയിലെ ഇടത്തരം കണ്ണി മാത്രമാണെന്ന് എഫ് ബി ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ദുബായ് വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ മുഖ്യ കാരിയർ ഇയാളാണ് ഏറ്റവും വലിയ എഴുപത്തി ഒൻപത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ പട്ടികയിൽ അൻപത്തി ഒന്നാം പേരുകാരനാണ് ഇയാൾ ഇരുമ്പ് സ്ക്രാച്ച് എന്ന പേരിൽ ഇയാൾ ആയിരം കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോ സ്വർണം കടത്തിയതായി ഡി ആർ ഐ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൊഫെ പോസ നിയമപ്രകാരം ഇയാൾ കരുതൽ തടങ്കലിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ സിനിമ സീരിയൽ നടിമാർ മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാഫിയയുടെ കരിയർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കസ്റ്റംസ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിമാന കമ്പനികളിലെയും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കണ്ണികളാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്